Ну вот, собственно, RT-22, и, видимо, это... Видимо, у меня свет закончился. Привет, меня зовут Дмитрий, вы на канале «Лазбет не краш». Я с друзьями посетил Пущинскую радиоастрономическую обсерваторию для того, чтобы нарисовать всяких научных контуров, абстракций и прочих интересных вещей, связанных с космосом, с небом и с наукой, собственно. На территории комплекса научного в городе Пущино происходит пятый городской научно-посвятительский фестиваль «Пущинские персииды». И при возможности мы... Собственно, снимем эти небесные тела, если у нас получится, и совместим это с нашим искусством. Так, ну вот за моей спиной RT-22, и, видимо, это фейл для среднеформатной камеры. Я его не смогу запечатлить, потому что у меня объектив 80 мм с собой. Ну что ж, стемнело. Я сейчас сделаю за этим большим локатором рисунок. Это у нас будет астроном, который наблюдает оптический бинокль за персидами. Сделаю два дубля, ну и посмотрим, что получится, соответственно. Ну вот и все, дамы и господа, мы сделали множество совместных рисунков, также индивидуальное творчество, и за этим локатором внизу пытались нарисовать эволюцию. Сейчас вы увидите, как у нас получилось. Первым у нас рисовала с левой части Валя. Нарисовала она у нас такую ящерицу. Потом я же рисовал дракона. И так называемый вершина антропоцентричной эволюции – это висящий в воздухе Будда Шакимуни. Ладно. Вот. Опыт интересный. Приехали посмотреть пресиды. В итоге за время рисования светом их упало штук 6-8, более-менее ярких, занимающих примерно 30% от неба. И все. Нам обещали порядка сотни штук в течение часа. Видимо, это были лишь слухи. Ну что ж, я доволен. Коль, ты доволен? Да, доволен. Да, Коль говорит, что доволен. Девчонки устали. Антон с Димой уехали раньше. Мы сделали селфи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!